दोस्तों फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो आप करेंगे मास्टर ऑफ फार्मेसी लेकिन आपको फर्दर स्टडी करनी है बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद सोचते हैं कि आपको अगली स्टडी पीएचडी करनी है या नहीं करनी है क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि पीएचडी को बहुत सारा टाइम लगता है ये थोड़ा डिसएडवांटेज है उसको लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे एडवांटेज इसमें मिल जाएंगे और आपकी करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस करें अगर आप पी का डिसीजन नहीं ले रहे दोस्तों तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो पी के एडवांटेजेस जो आप पी करने के बाद आप ले सकते हैं एडवांटेज और साथ में मैं ये भी बताऊंगा पी अगर आप करना कर सोच रहे हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे उसमें कौन कौन से कितने साल का ये कोर्स है एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके कौन कौन से सब्जेक्ट है इसके एडवांटेजेस और इसमें आपको कौन कौन से सेक्टर में जॉब मिल सकते हैं दोस्तों नमस्ते दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी बिजनेस 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 के कौन कौन से ऑप्शन है इसके बारे में वीडियोस बनाता हूँ और साथ में इंटरव्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस एंड आंसर के भी वीडियो बनाता हूँ अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं या फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हैं तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए क्योंकि मेरी सारी वीडियो सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पी एच डी इज द हाइयर स्टडी रिगार्डिंग फार्मेसी अगर आपको स्पेशलिस्ट बनना है कोई भी सब्जेक्ट में या कोई भी प्रोफेशन में तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन यू डू नीड टू डू पी एच डी यू बिकम डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी आफ्टर डूइंग पी एच डी आपके इनिशियल्स में डॉक्टर तो लगेगा लेकिन साथ में आप स्पेशलिस्ट भी बनोगे दोस्तों और साथ में एम फार्मेसी जो स्टूडेंट्स करते हैं वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं जो पीएचडी करने के बाद आपको मिलेगी ये वीडियो आपको अंत तक देखना है तभी आपको वो अपॉर्चुनिटी पता चलेगी दोस्तों सो so, पहले बात करते हैं ड्यूरेशन की तो तीन साल का एक कोर्स है पी का अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं तो मिनिमम फाइव ईयर्स यू कैन एक्सटेंड दिस कोर्स नेक्स्ट एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी के लिए आपको मिनिमम मास्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री होनी जरूरी है एंड मिनिमम 60 परसेंट ऑफ एग्रीगेट यू नीट एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप देन यू नीड टू क्रैक सम काइंड ऑफ एग्जाम्स विच आर दिस एग्जाम्स सी एस आई आर देन यू जी सी नेट एंड देन जी आर ई दिस एग्जाम्स ये आप एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको फेलोशिप भी मिल सकती है स्टाइपेंड मिल सकता है दोस्तों ये आपका जब आप पी एच डी कर रहे होते हैं तब आपको इससे इनकम भी जनरेट होगी दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस की वो कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको पूरे कोर्स के दौरान सिखाए जाएंगे सो देर आर फोर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इन द सिलेबस ऑफ पी एच डी इन द फार्मेसी फर्स्ट इज रिसर्च मेथडोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेकेंड सब्जेक्ट इज रिसेंट ट्रेंड्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस इट इंक्लूड्स फोर सब्जेक्ट विच आर एज फॉलोज फर्स्ट इज ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सेकेंड एनालिटिकल मेथड्स थर्ड बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस एंड इन दैट देर आर थ्री अगेन सब सब्जेक्ट दैट इज फर्स्ट इज यू वी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यू कैन स्टडी आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी एच पी एल सी क्रोमेटोग्राफी दिस टेक्निक यू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फार्मास्यूटिकल स्क्रीनिंग एंड एसेज सो दिस इज द सेकेंड सब्जेक्ट नाउ वी टॉकिंग अबाउट थर्ड सब्जेक्ट थर्ड इज मॉडर्न टॉपिक्स इन फार्मास्यूटिकल साइंस इन दैट देयर आर फाइव सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इज बायो फार्मास्यूटिक्स सेकेंड इज नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स थर्ड इज बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स फोर्थ इज बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस एंड लास्ट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट Now we can talk about fourth subject that is advanced development in pharmaceutical science. So there are six subject including in this. First is clinical trial, second is developing therapeutic guidance, third is adverse drug reaction reporting, fourth is drug interaction, fifth is drug information resources and sixth is rational drug use and essential drug concept. Now we talk about who needs PhD. Why you want to study PhD? Who needs it? फर्स्ट वन हु वॉन्ट टू इंटरेक्ट फर्दर स्टडीज एंड हायर पे स्केल बिकॉज अगर आप ज़्यादा स्पेशलाइजेशन करोगे तो स्पेस स्केल ज़्यादा ही मिलेगा लेकिन एक डिसएडवांटेज है इट नीड्स मोर टाइम एटलीस्ट थ्री टू फाइव ईयर्स लगता है आपको आपको जॉब करने के लिए सेकेंड रीजन ये है कि देर आर काइंड्स ऑफ स्किल्स यू रिक्वायर टू फर्दर स्टडी 
अब कौन कौन से स्किल है जो आपको जरूरी है पीएचडी करने के लिए तो वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी होनी जरूरी है फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एनालिटिकल स्किल्स आपके लिए जरूरी है एंड देन प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंटरेस्ट होना जरूरी है बिकॉज देर आर मेनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट यू नीड टू सबमिट इन द काइंड ऑफ थेसिस आफ्टर सबमिशन आपको वो भी एक्सप्लेन करना पड़ता है तो बहुत सारा वर्क लोड भी होता है सो यू नीड टू बी इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ थिंग्स नेक्स्ट रीजन ये है कि कमर्शियल अवेयरनेस एंड टीम वर्क स्पिरिट जो रहता है वो भी आपने होना जरूरी है बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ टीम वर्क इन द थीस इन द रिसर्च एनी काइंड ऑफ वर्क सो यू नीड टू बिकम इंटरेस्टेड इन द टीम वर्क सो ये हो गए uh, क्यों आपको पी एच डी जरूर है नाउ वी टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ पी एच डी आपको पी एच डी करने के बाद कौन कौन से एडवांटेज मिल सकते हैं द फर्स्ट इज वन कैन डेवलप न्यू ड्रग इन लेबोरेटरी और इन ऑल्सो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एनालाइजिंग देम फॉर प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ सेकेंड रीजन इज यू नीड यू कैन गेट डीप एंड डिटेल नॉलेज अबाउट एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू आपको बहुत ही डिटेल में नॉलेज मिलेगी आप मास्टर तो बनोगे उसके आगे भी बनोगे मतलब आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिल सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी ये पीएचडी करने के ये फायदे आपको मिल सकते हैं नेक्स्ट रीजन ये है कि यू कैन वर्क इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो आपको हायर कर सकते हैं दैट फर्स्ट इज हेल्थ प्रोटेक्शन ब्रांच एंड सेकेंड इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर and the last reason that is you can run a private college also aap private college khud hi khud aap chala sakte hai as a business aap kar sakte hai otherwise in the uh, big institute you can work as a guest lecturer ye bhi aapko achhi opportunity hai dosto to ab baat karte hai employment areas wo kon kon se department mein jahan pe aapko phd karne ke baad kaam kar sakte hai फर्स्ट इज डिफेंस सर्विसेज सेकेंड इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल थर्ड इज मेडिकल लेबोरेटरीज फोर्थ इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फिफ्थ इज मेडिकल कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री सो हियर देर आर वेरियस ऑप्शन यू कैन डू एनी वेयर वन ऑफ दिस सो ये मैंने पूरे डिटेल में बताया पी एच डी करने के बाद आपको कौन कौन से ऑप्शन है पी एच डी के सब्जेक्ट अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अब वीडियो अच्छा लगता है कोई लाइक बटन जरूर दबाइए दोस्तों तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी